மின்மயானத்தில் சிதையுட்டும் வேலை ஆண்களே சவாலாக நினைக்கும் இந்த பணியை மகிழ்ச்சியுடன் செய்பவர் ஜெயந்தி வீரதீர செயல் புரியும் சாதனை பெண்களுக்கு ஆண்டுதோறும் கல்பனா சாவ்லா விருது வழங்கும் திட்டத்தை அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா தொடங்கினார் ஜெயலலிதாவிடமிருந்து அவ்விருதை வென்ற முதல் பெண்ணும் ஜெயந்தி தான் அவரிடம் பேசிய போது காதலிச்சு கலப்பு திருமணம் செஞ்சுகிட்டதுனால குடும்பத்துல பெரிய பிரச்சனை எனக்கு ஆதரவா இருந்த அப்பாவோட மரணத்தால ரொம்பவும் கலங்கின அதுக்கப்புறமா நாமக்கல் மின்மயானத்துல தோட்ட பராமரிப்பு வேலைக்காக போன அப்பாவோட நினைவா இறந்தவங்களோட உடலை சிதையூட்டும் வேலைய ஆர்வத்தோட செய்ய ஆரம்பிச்சு அங்க அஞ்சு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் நிறைய போராட்டங்கள் சிரமங்கள் மன திருப்தி பாராட்டுகள் விருதுகள்னு எல்லாமே கலந்ததுதான் என்னுடைய பணியா இருந்துச்சு இந்த நிலையில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமா அந்த பணியில இருந்து விலகின பிறகு நான் வசிக்கும் கூலிப்பட்டி கிராமத்தில் இருக்கிற கோயில் ஒண்ணுல ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சேன் சேந்தமங்கலம் பேரூராட்சி மற்றும் ஈஷா அறக்கட்டளை இணைஞ்சு ஒரு மின் மயானத்தை தொடங்கினாங்க அங்க வேலை செய்ய எனக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மின் மயானத்துல ஒரு வருஷமா வேலை செஞ்சுகிட்டு இருக்கேன் இடம்தான் வேற ஆனா வேலை அதே தான் தினமும் ரெண்டு பஸ்ல பயணம் செஞ்சு வேலைக்கு வர்றது மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கு மத்தபடி சந்தோஷமா தான் வேலை செய்யறேன் பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்த நானு கலப்பு திருமணம் செஞ்சுகிட்டதுனாலேயே பெரிய பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாம எங்க சமூகத்தில இருந்து சிதையூற்ற வேலைக்கு போற முதல் பெண்ணும் நான் தான் அதனால குடும்பத்திலையும் சமூகத்திலையும் எதிர்ப்புகள் புயல கலப்புச்சு நேர்மையான வழியில பிறருக்கு கெடுதல் நினைக்காம செய்யற எந்த ஒரு தொழிலும் புனிதமானது ஒரு தொழில இவங்க எந்த விதிமுறையும் இல்லையே அதனால புறக்கணிப்புகளை பெருசா எடுத்துக்கல ஆனா சுடுகாட்டுக்கு வேலைக்கு போறவரோட பிள்ளைங்க பிணம் எரிக்கிறதெல்லாம் ஒரு தொழிலா இவங்களோடலாம் பழக கூடாதுன்னு சின்ன வயசுல என் பிள்ளைங்களும் நிறைய புறக்கணிப்புகளை எதிர்கொண்டாங்க அப்படி பேசினவங்க என்னோட கஷ்ட நிலைகள்ல உதவி செய்யல நமக்கு சோறு போடுற தொழில் இது இந்த தொழில சுட்டி காட்டி உங்களை மதிக்காதவங்களோட நீங்க பழக வேண்டான்னு என் பிள்ளைங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் ஆனா குழந்தைங்களை தைரியப்படுத்திட்டு தனிமையில நான் பல நாள் அழுதிருக்கேன் எல்லாம் நம்பிக்கையோட இருந்த அதன்படி என்னுடைய பணிகளை பலரும் பாராட்ட ஆரம்பிச்சாங்க புறக்கணிப்புகளும் ஓரளவுக்கு குறைய ஆரம்பிச்சது ஆரம்பத்திலிருந்து என்னுடைய பெரிய நம்பிக்கையே என்னுடைய கணவரும் குழந்தைகளும் தான் பத்தாவது முடிக்க போற என்னுடைய பிள்ளைங்க இப்பவே ரொம்பவே பக்குவமாகிட்டாங்க என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார் எம் ஏ பட்டதாரி ஜெயந்தி முன்பு திட்டியவர்கள் பலரும் இவரின் பணித்திறனை கண்டு இப்பொழுது பாராட்டுகிறார்களாம் தற்பொழுது சேந்தமங்கலம் மின்மயானத்தில் சிதையூட்டும் பணியுடன் மேலாளர் பணியாற்றி வருகிறார் சுத்தி இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோ நம்மளால இந்த தொழில செய்ய முடியுமான்னு பயந்து குட்டும் தயங்கிக்கிட்டும் இருந்தா நம்ம வளரவே முடியாது எனக்கு பிடிச்ச தொழில சரியான வழியில செய்யறேன் அதனால கிடைக்கிற மன எனக்கு போதும் என்னுடைய அப்பாவோட நினைவால இந்த தொழில ரொம்ப நேசிச்சு செய்யறேன் இந்த தொழில செய்யறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு பயமும் ஏற்பட்டதில்ல நம்ம என்ன ஓட்டம் மற்றும் நம்ம என்ன ஓட்டத்தோட வெளிப்பாடு தான் எல்லாமே மத்தவங்களோட பார்வையில எப்படியோ ஏன் பார்வைக்கு மயானம் கோயிலாகவே தெரியுது இங்க எரியூட்ட வர்ற சடலங்கள் எனக்கு கடவுளாகவே தெரியறாங்க சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியாதவங்களே குறைகளை முன்வைப்பாங்க ஆனா எல்லா விஷயத்திலையும் பாசிட்டிவா அணுகிறவங்களோட பார்வைக்கு எல்லாமே உயர்வானதுதான் நம்பிக்கையுடன் பேசும் ஜெயந்தி இதுவரைக்கும் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உடல்களை சிதையூட்டி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இந்த வீடியோவிற்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் மேலும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் செய்யவும்